Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Ewald Engelen. Filosoof, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam en columnist bij De Groene. Ewald, leuk dat je weer eens uh, langskomt ja, nee. hier. Leuk en bijzonder in deze tijd. Ja, zeker. Ik heb het uh, voorrecht uh, gehad om uh, alvast een uh, blik te mogen werpen in jouw uh, a- aankomende nieuwe boek. Waarvan de titel nog even in de, in de maak is. Uh, je was hier uh, te gast uh, bij de uh, presentatie van het boek van Gabriel van de, de Brink en Ruw ontwaken uit de neoliberale droom. Je zegt ik baal van die titel, want ik wil ook iets met dat, uh, met dat ontwaken. Ja. Uh, bij jou is dat ontwaken toch ook wel een appel. Hè? Het hele boek is het eigenlijk een oproep. En dat merkte ik eigenlijk destijds in de discussie ook al bij Gabriel. Hij zegt ja, het is mooi, maar uh, je mist toch ook een aantal uh, hele belangrijke elementen in die analyse. Nou, jouw boek... Uh, uh, behandel je die uh, 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 tot en met uh, de, de coronacrisis? Ook de, uh, het idee van de Naomi Klein's shock doctrine uh, komt ook voorbij. Dat we eigenlijk nu ook in zo'n, zo'n soort shockmoment uh, zitten. Waarin in feite volgens jou uh, dat neoliberalisme niet zozeer uh, verlaten wordt. Maar ja, op een eigen manier eigenlijk versterkt wordt. Ja. Uh, daar, gaan, daar willen we het over hebben. Ook over de rol van media en universiteiten uh, uh, daarin. Um, maar laat ik uh, toch beginnen met uh, jou de vraag te stellen, uh, ja, wat, wat bewoog je om, om dit boek te schrijven? Als, ook met, met dat appel wat, er, wat eruit gaat. Um, er zitten een aantal thema's in die me eigenlijk al een hele tijd bezighouden. Uh, en onder andere betrekking hebben op iets wat heel kort samengevat uh, neerkomt op... Uh, we, we praten in het publieke debat over de verkeerde dingen. Mm-hmm. Um, we hebben het over migratie, we hebben het over de Nederlandse eigenheid die teloor gaat door migratie. Terwijl uh, wat mij betreft, en dat is iets wat ik eigenlijk al een jaar of vijftien steeds duidelijker op mijn netvlies heb gekregen, het probleem niet zozeer zit met de mobiliteit, bij de mobiliteit van mensen, maar eigenlijk veel meer bij de mobiliteit van kapitaal. Dat heeft een veel grotere invloed op ons, uh, op ons leven, op onze samenleving, op onze instituties uh, en ook op ons welbevinden. En niet alleen van onszelf, maar ook van toekomstige generaties. En de grote vraag die me eigenlijk al heel lang bezig is, houdt, is hoe is het toch mogelijk dat we het al die tijd over iets wat eigenlijk relatief klein van omvang is, hebben, namelijk de problemen die opgeworpen worden in samenlevingen als de onze door migratie. En dat het eigenlijk ontbreekt aan niet alleen publiek debat en politiek debat, maar ook vooral politieke mobilisatie op hoe kunnen we ja. de excessen die veroorzaakt worden door kapitaalmobiliteit, hoe kunnen we die ja. tegengaan. Ja. Uh, interessant is dat je in, in die context eigenlijk al uh, in, je, in de inleiding van je boek uh, refereert aan een heel belangrijke uh, marxistische notie, namelijk die van vals bewustzijn. Ja. Uh, dus uh, waarin Marx eigenlijk zegt dat uh, een deel van, um, ja, je zou kunnen zeggen, onze moraal, maar ook on, onze wetenschap, um, onze, de, de ordening van um, uh, de staat, de, de, de rechtsvorm, Um, maar vooral inderdaad ook die moraal, uh, dat die een, een, een ideologische reflectie is, hè, dat een ideologische reflectie vormt van uh, wat hij dan noemt de, de economische uh, verhoudingen noemt. En, en voor een deel volg je eigenlijk ook dat schema, ja. hè, dus in de zin dat, dat je eigenlijk zegt, ja, dus, dus de, de, zei het dat je hem op een, op een andere manier uh, inzet, denk ik. Eh, maar dat, dat wij eigenlijk in dat publieke discours, eh, maar ook op de universiteiten, eh, ook in, in, in media, eh, maar ook waar het gaat om, laten we zeggen, de, de volksrevolters, eh, denk aan bijvoorbeeld de Black, Black Lives Matter, ja. eh, werken met een, een, een taal en een discours, wat, wat in feite, en, en dat is het geraffineerde, wat in feite dus de, een dieper onderliggende problematiek, Verhult. En sterker nog, juist doordat wij ons blind staren bijvoorbeeld op zwart en wit, komen die diepere fundamentele kwesties niet a- politiek op tafel. Helemaal. Ik zeg dat ja. ook uitdrukkelijk in het begin, dat ik uh, voor een deel de analyse van vals bewustzijn, dat ik, die, dat ik die overneem. Dat ik inderdaad van mening ben dat met name de kwetsbaren, uh, de slachtoffers van 30, 40 jaar neoliberalisme in Nederland, 
dat die niet goed in de gaten hebben wat hun eigen belangen zijn. En dat die, uh, wat ik zeg ergens van jullie, jullie hebben de afgelopen tien jaar hebben jullie dertig keer in het stemhokje gestaan. En al die dertig keer heb je uiteindelijk uh, de neoliberale partij bij uitstek, namelijk de VVD, de grootste gemaakt. Dus kennelijk weet je niet uh, je echte belangen te onderkennen. En weet je ook niet uh, wat, als je die belangen dus inderdaad goed op je netvlies hebt, wat je dan vervolgens moet stemmen. Nou, dat is typisch een voorbeeld van, van vals bewustzijn. Um, ik geef, geef tegelijkertijd aan dat die hele analyse van vals bewustzijn... van joh, jullie weten niet goed wat je eigenlijke belangen ja, zijn. En je, kan heel aanmatigend klinken. Heel natuurlijk. aanmatigend, ja. ontzettend paternalistisch en arrogant. En dat geef ik ook uitdrukkelijk aan, dat dat zo kan lijken. Maar wat ik vervolgens laat zien is dat er een verklaring is... waarom kiezers, met name de kwetsbare kiezers... stelselmatig tegen hun eigen belangen instemmen. En dat heeft heel erg te maken met, met wat mij betreft de rol van de media... De rol van de media speelt een enorme belangrijke functie als het gaat om het ons aanreiken van een taal waarmee we ons politieke ongenoegen op de een of andere manier politiek gestalte geven. Nou, die taal die daar geproduceerd en gereproduceerd wordt, is een taal die heel erg culturalistisch is. Het is een culturele taal. Het gaat inderdaad om identiteitsgerelateerde onderwerpen, zwart-wit, jong-oud, gender, um, seksuele gewoontes, praktijken... Allemaal van dat soort zaken die zijn, staan heel erg centraal in het debat. Uh, en de taal die nodig is om uiteindelijk een politieke economische analyse te doen van de structurele oorzaken van je ongenoegen, van je toenemende kwetsbaarheid. Die taal die is heel erg vertechnocratiseerd. Die is terechtgekomen in een domein waar het publieke debat eigenlijk geen toegang meer toe heeft, maar waar ook onze parlementaire democratie niet of nauwelijks toegang toe heeft. Ja. En die twee problematieken, om dat zo maar te noemen, ja, die verklaren volgens mij waarom we dus inderdaad de afgelopen dertig keer dat we in het stemhokje gestaan hebben, ste ja, steeds het verkeerde, verkeerde hokje rood maken. Ja, ja. Nou, het zal je niet verbazen dat ik me natuurlijk voor een aanzienlijk deel ook herken in die, die analyse. We hebben dit kanaal onder andere opgericht omdat we echt ook iets... Anders willen in die mediale ruimte. Ja, He, dus dus uh, ander, ander type gesprekken, andere ja. soorten analyses. Um, dus, er wordt natuurlijk ook wel gesproken over mediacratie. En ik, ik, je hoeft niet meteen nou aan de complottheorieën te denken. Maar om in ieder geval wel te zien dat natuurlijk um, die media zijn eigen logica kent. Ja. Dus al, alleen al het... Het feit dat het, uh, het toch er erg moet prikkelen. Hè? Ja. Dus dat, de, dat kijkcijfers leidend zijn. Absoluut. En dat allerlei affecten die te maken hebben met extremiteiten. Of het nu bedreigingen, eh, angst, beelden die eh, op, op het uh, reptiele bewustzijn in, uh, of reptiele brein inwerken. Om het maar eens even zo uh, kort te noemen. Dat die natuurlijk worden uh, gestimuleerd. En dat eigenlijk... Dus ook, ook de media zelf al als medium uh, in de hand werkt dat die langere structurele uh, analyse, uh, dat die eigenlijk uh, uit, uit, uit zicht raakt hè? of uit beeld raakt, om ja, maar, eens, ja. maar eens te gebruiken. En uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk iets wat denk ik in, in, in de laatste uh, 40 jaar ook, ook juist door uh, het, het, het ja, nieuwe type media wat we hebben gekregen, dus de, de, de commerciële televisies en dan ja. op, dus is, is versterkt. En, en je zet inderdaad daarnaast, en, en daar wordt het wel interessant, en zet je dus een, um, of zie je een beweging van een op, opkomende, ja, je zou kunnen zeggen technocratie, waarin in toenemende mate commissies, uh, adviesorganen, uh, wetenschappers, uh, de objectieve uh, best uh, practice, moeten implementeren en eigenlijk als een soort nieuwerwetse pauze uh, het, ja. het beleid moeten legitimeren. Hè? Ja. Dus je krijgt een... Uh, in, in, nou ja, de vraag is natuurlijk... Uh, nou, misschien moeten we eerst nog even uh, nog een stap verder van wat, wat is er dan gebeurd hè, in die afgelopen decennia? Hoe zie je dus die, die verzwakking uh, van, die, van die onderkant? Maar dan ook wel, hoe, 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 ja, wat gaat hiermee gebeuren en hoe doorbreken we dit? Dat lijkt me een wat nee, zeker. Ja, 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 ja. Maar goed, maar toch maar eens eerst even. Dus je ziet die opkomst van die media, vooral in de jaren tachtig. Ja. Dus die, 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 die sterk... Um, nou ja, uh, toch ook, ook, ook bijna gelijk opgehaald met die uh, ontzuiling die we dan sociaal en ja. uh, cultureel uh, meemaken. En, en tegelijkertijd, um, nou ja, het thema wat jij natuurlijk oppakt, 
technocratie en neoliberalisme. En die twee, die, 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 die vormen voor jou eigenlijk ook een soort, nou ja, ik zal niet zeggen verstandshuwelijk, maar die, die hebben wel heel nauw, hangen Ach, heel absoluut. nauw met elkaar ja, samen. Zeker. Dus misschien kun je daar nog eens even verder ja. je gedachten over uh, laten ja. gaan. Nou kijk, ten eerste is er een, er is een hele duidelijke, om dat zomaar te noemen, waalverwantschap tussen neoliberalisme en technocratie. Neoliberalisme gaat uh, niet om vrije markten. Neoliberalisme gaat om het constitutionaliseren van, van markten. Dus daar zit per definitie een hele belangrijke rol van, voor de staat zit daarbij. Ja. Dus de gedachte dat... Planning for competition. Dat, ja, nee, dat is het. Nee, maar dat ja. is... Dat, in, 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 dat, uh, ja, planning for competition. En om dat te kunnen doen, om te kunnen... Plannen voor, uh, voor, 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 voor marktconcurrentie heb je, een, uh, om dat zomaar te noemen, ontroning van de politiek noem, nodig. Dat is een, is een andere, andere slogan van, uh, van Hayek. Dethroning politics. Ja, eigenlijk het depolitiseren. Ah, ja, absoluut. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ook wat we de afgelopen 40 jaar gezien hebben. Uh, een, op een hele reeks van gebieden. Dat alles wat te maken heeft met het vaststellen van de grondregels van onze marktordening, dat is eigenlijk buiten het bereik van de representatieve democratie gehaald. Ten eerste de interne markt op het gebied van de Europese Unie. Dat is allemaal besloten door DG's, voorbereid door DG's in Brussel, die daar met het, uiteindelijk het wettelijk raamwerk hebben uitgerold, die uiteindelijk alleen nog maar geaccordeerd werden door nationale parlementen. Maar er is eigenlijk nooit een diepgaande democratisch debat geweest over willen we dit, willen we dit zo, moet dat misschien anders. Dus dat is een vorm van de dethroning of politics. Onafhankelijke centrale banken, dat hele domein van het monetair beleid heeft eigenlijk maar één opdracht gekregen, dat is inflatiebestrijding. Dat is heel goed voor crediteuren, dat is heel slecht voor debiteuren. Er zit een enorme klassepolitiek achter, maar wordt niet gepolitiseerd. Het is een technocratisch domein geweest en geworden. Mededingingsbeleid is allemaal vertechnocratiseerd. Um, vrijhandelsverdragen, uh, arbitragehoven. Nou, je kan het allemaal zo aflopen en je ziet dat het eigenlijk maar één doel heeft. En dat is, laten we ervoor zorgen dat het afspraken die we maken over de marktregels, dat die buiten het bereik van de representatieve ja, ik denk democratie dat, ik komen. Ik denk dat dat heel fundamenteel is. Hè? Dus dat op het moment dat je dus zo'n sfeer, zo'n maatschappelijke sfeer um, hè, depolitiseert... Dan betekent het dat je in de grond natuurlijk ook, precies voor zover we een, een democratisch bestel hebben, dat je het uit het domein haalt van het democratische. Absoluut. He, dus ja. het is een, dus, dus die, die beweging van vermarkting is er inderdaad ook een geweest, he, of quasi-vermarkting. Het is niet eens een echte vermarkting. Nee. Maar, 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 maar daar is er dus tegelijkertijd een geweest waarin um, het demos, he, of de democratie, ook, ook een toenemende mate buitenspel. Is ah, absoluut. Ja. En, dat, en dat is, dat is, dat is, dat is niet een, een bijproduct geweest. Dat is, dat is eigenlijk de hoofdredenering en het hoofddoel geweest van die hele neoliberale revolutie die vanaf het einde van de jaren zeventig in ieder geval over Nederland en ook over onze omringende landen is uitgerold. Het dethroning politics is simpelweg het doel geweest van die hele neoliberale revolutie. Uh, want als je dat niet doet, dan krijg je de road to serfdom. Want dat ja, was het grote was, gevaar. Ja. Ik bedoel, dat was de dystopie die vermeden moest worden. En om dat te vermijden heeft men de utopie van de vrije markteconomie gevestigd door via de rol van de staat en via de rol van wetgeving het eigenlijk allemaal buiten het bereik van de ja, democratie en het was, te houden. En het was denk ik ook zo. Hè, dus even niet dat ik een, een Hayek hier wil verdedigen, maar hè, dat dat in laten we zeggen een, een sterk corporatistische economie natuurlijk ook zo zijn schaduwzijde heeft. Hè, dus dus ook kan leiden tot, tot hè, zoals in Duitsland bijvoorbeeld, hè, tot het buitensluiten van individuele initiatieven. En, en dat was even zijn, zijn achtergrond. Hij is nee, ook letterlijk absoluut. uitgeweken, ja. natuurlijk. Hè, en, en in de jaren dertig uh, werd die druk van, laten we zeggen, het, het Duitse corporatisme wel heel bijzonder ingevuld. Nee, zeker. Maar kijk, dus, nee, dat is inderdaad, in de jaren dertig is dat zo gegaan. En, en inderdaad, de neoliberalen hebben altijd uh, vormen van corporatisme, wat natuurlijk ook in Nederland ja. bestaat en nog steeds ja. en bestond en nog steeds bestaat, hebben ze altijd gezien als gijzeling door private belangengroepen. Het wonderbaarlijke is alleen dat de neoliberale realiteit 
nee. lijkt helemaal niet op de neoliberale nee. theorie. Nee, Want wat we nu zien is dat we eigenlijk, als we dus een, als we, wat er vanaf de jaren zeventig gebeurd is, als we dat zien als de ommezwaai van een meer corporatistisch georganiseerde economie naar een, een neoliberaal georganiseerde economie, dat we eigenlijk de ene belangengroep hebben ingeruild voor de andere. Want nu is het simpelweg het grootkapitaal. Ja. Wat dus via geprivilegeerde toegang tot politieke besluitvorming eigenlijk ervoor kan zorgen dat de regels niet veranderen of dat de regels eigenlijk veel meer nog en, de belangen van ja, het groot kapitaal dienen. En, en, en op dit moment natuurlijk ja, helemaal in dat samenspel met Big Tech. Ja, ja, absoluut, dus, helemaal. Dus daar zie je ja, ook ja. hoe die twee eigenlijk ja, uh, bij ja, elkaar ja. Uh, komen. Maar, maar een, een, van de, ja. een van de consequenties van die dethroning of politics is dus ook geweest, en dan komen we meteen op de media, dat als je kijkt naar het, het, het publieke en politieke debat, dat uh, de taal die daar uh, dominant is geworden uh, over uh, politiek-economische vraagstukken, is dus ook diezelfde technocratische neoliberale taal geworden. En, en dat betekent dat um, kritieken daarop, uh, marxistische politieke economie, zelfs um, meer mainstream Keynesiaanse politieke economie en andere vormen van kijken naar hoe een economie geordend zou kunnen worden, ja, die zijn eigenlijk verregaand gemarginaliseerd. Uh, en uh, dat betekent dus dat alles en iedereen die op de een of andere manier uitspraken moet doen of wil doen over wat de toekomst van onze economie zou moeten zijn, ja, die doet dat in, in, een, in een taal die door en door doordesend is van allerlei neoliberale aannames. Ja, dat, dat is natuurlijk ook het wonderlijke, ook eigenlijk na de kredietcrisis van 2008, hè, is er ook aan onze universiteiten niet fundamenteel iets veranderd in nee. wat, wat gedoseerd wordt. Nee, hè. absoluut. Dus, gelukkig zie je dat er nu wel aanzetten toe, maar dat is ongelooflijk traag. En, en maar, maar ik denk ik heel belangrijk om die samenhang te zien. Hè? Dus, dus dat je uh, aan de ene kant dus de, 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 de opkomst hebt dus van een nou ja, nieuw, nieuw economisch paradigma. Dat, dat, dat cultureel, denk ik, ook nog eens wordt versterkt. Omdat de, de revolutie van de jaren zestig natuurlijk twee poten had. Hè? Het had zowel... Uh, de, 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 de bevrijding van het individu als een, een belangrijke Zeker. tegen de burgercultuur. Ja. Uh, dus dat was ook in Nederland natuurlijk een start van de ontzuiling en alles wat ja. daarmee... Uh, seksuele uh, revolutie. Seksuele revolutie, ja. uh, de vrije expressie, noem maar op. Tegelijkertijd had het natuurlijk formeel gesproken nog wel een collectivisme in zich. Ja. Uh, de idee van uh, je bent uh, maatschappelijk betrokken enzovoort, internationale vredesbewegingen, Helemaal. vrouwenbewegingen... Ja. Dus, ja. Alleen je ziet inderdaad in de jaren uh, 80, begin jaren 80, zie je eigenlijk dat, laten we zeggen, dat collectivistische, die dromen, die nieuwe wereld hè, die men destijds uh, voor ogen had, dat die uh, ja, eigenlijk niet uitkwam. Uh, en dat heel veel, en, en dat, dat is overigens ook iets wat natuurlijk nu de sociologisch onderzoek eigenlijk wel eens onderbouwt, dat heel veel van de... Um, de babyboomers van destijds en de hippies van destijds uh, uh, de, de afslag uh, neoliberalisme hebben genomen. Absoluut. Omdat ze daarmee wel ja. vast konden houden aan die ja. vrijheid van uh, ondernemerschap, individualiteit, ja. uh, geen autoriteiten. Ja. En ondertussen dus een soort van nieuwe imperia konden gaan, uh, gaan bouwen. Z zonder dat, en dat, dat, dat ben ik uh, toch altijd, uh, ja, ik heb dat eigenlijk een hele wrange overgang gevonden. Te, Terwijl juist die, hun eigen beweging zo uitdrukkelijk gepolitiseerd was, is, is eigenlijk toen ze eenmaal in de jaren tachtig waren aanbeland, eigenlijk die hele politieke dimensie is, hè, dit was de zogenoemde verzakelijking, hè, de, 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 ja. de zakelijke jaren tachtig, ja. ja. is eigenlijk terzijde geschoven. Ja. Nou ja, wel, volgens mij zijn er... Wat, wat er, wat, en dat heeft veel te maken met die opkomst van het neoliberalisme en de, de technocratische economische taal. Wat, wat, er, wat er gebeurd is, is dat dat progressivisme, van, uh, dat progressieve denken, wat hoorde bij uh, die babyboom generatie die in de jaren 60, 70 groot werd, dat heeft... Um, afscheid genomen van een strijd voor sociale en economische rechtvaardigheid en is een uh, strijd geworden die zich vooral inzet uh, voor de erkenning van, van, van minderheden. Ja. Dus je, je ziet, er is nog steeds politiek engagement, nee, dat maar dat, dat politiek is, uh, engagement heeft een, heeft een andere vorm ja. gekregen. Ja. En, 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 en dat, 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 ja, mij verbaast dat dus, dat we, we, hebben, we hebben te maken met een mondiale economische orde die uh, draait op uh, extreme vormen van uitbuiting van, van mens, dier en, en, en natuur. En, 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 natuur. Um, en dat moet nodig geadresseerd worden, omdat we op allerlei manieren zien we de tekenen steeds scherper worden dat 
ja, dat, we, dat we op een ravijn aan het afkoersen zijn. En dan tegelijkertijd uh, zien we dat uh, de mensen die hoog opgeleid zijn, die uiteindelijk ook op de posities zitten waarin ze een verschil zouden kunnen maken, en die uh, een goede inborst hebben in de zin van dat men allerlei progressieve idealen wel degelijk onderschrijft, dat die uh, vervolgens hun politiek engagement alleen maar vorm weten te geven door zich in te zetten voor... Ja, wat is het? Hele kleine deelbelangen, kleine verschillen, ja, zo, zo die opgeblazen ook. worden ja. tot grote geschillen. En dat tegelijkertijd die, 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 die onderliggende politieke economie van die uitbuiting, ja, die, die, wordt, die, wordt, die, wordt, die, die wordt eigenlijk niet geadresseerd. En ik vind dat, ja, ik vind dat wonderbaarlijk en ik, ik denk dat het in hele belangrijke mate iets te maken heeft met hoe wij ons scholingssysteem opgezet hebben. Ik bedoel, de taal die wij spreken is een taal die we over het algemeen genomen aangeleerd krijgen tijdens onze, tijdens, tijdens onze onderwijsperiode. En eh, ik neem aan dat jij, net als ik, heel duidelijk kan onderschrijven dat een belangrijke rol daarvoor weggelegd ligt bij, bij het hoger onderwijs, bij de universiteiten. Absoluut. Nou, kijk naar de universiteiten en kijk wat Nederlanders studeren. En het is, het is rechten, het is bedrijfseconomie, het is een beetje sociale wetenschappen. Eh, en dan heb en je de, het... de techniek stroomt nu weer vol, hè? De, ja, ja, maar volgens mij, als je dat, ja. de, de cijfers daarvan zijn natuurlijk eigenlijk ja. erg beperkt. Het, is, voor, het ja. is vooral dit. En dat heeft heel veel te maken ja. met het, op, het uh, opleiden van een kader. Absoluut. Bedrijfseconomie. Is, en, 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 en rechten. Ja. Zeker hier in ja. Leiden. Ja. Dus d- dat, dat is het. En um, nou, de, de taal die je daarbij aangele- aangeleerd krijgt... Is een, is, een, is een taal die je eigenlijk niet in staat stelt... om die onderliggende politieke economie überhaupt te adresseren. Dus dat is een domein van specialisten. Terwijl daar dingen gebeuren, beslissingen worden genomen... die gigantische consequenties hebben voor ons, voor onze kinderen... voor onze kleinkinderen, voor dieren en, en planeet. Ja, nee, absoluut. En, 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 en wij mogen dat niet overlaten ja. aan die, aan nou ja, die technocraten. Goed, je, je, je weet dat ik uh, samen met uh, mijn collega's... Uh, uh, Govert Buis en Jelle van Baardewijk. Uh, zeker, dat, dat boek, boek hebben geschreven. Ja, het goede leven in de vrije markt. Juist ja. ook eigenlijk ja. vanuit wel toch het besef ook. Van, uh, je, je moet dus inderdaad ook vanuit de academie uh, in ieder geval wijzen op welke fundamentele vragen er liggen en spelen rond het concept van vrije markt. Uh, niet om te zeggen, nou we doen de hele vrije markt, uh, 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 gooien we in de prullenbak. Uh, maar wel om te laten zien uh, wat voor ja, toch hele ongezonde krachten daarin ook kunnen losbarsten, zeker. En die moeten getoond worden. Precies, zeker als je dus dus, dus daar uh, uh, eigenlijk geen oog meer voor hebt. En dat is dan kom ik denk ik op een belangrijk punt. Dus dus dat het inderdaad de taal ontbreekt om te zien wat daar gebeurt. En dat gaat inderdaad over een mensbegrip, het gaat over... En hoe begrijpen we onszelf in, in, in de laatste de samenleving? Ja. He, want waar jij het zo even over had, he, die depolitisering die we dan zien uh, vanaf de jaren tachtig in een soort versneld tempo. Dat is natuurlijk heel interessant, want politiek gaat over uh, het goede leven in het algemeen belang. Ja. He, dus dus, dus ja. wat je feitelijk zegt is van ja, daar is dus eigenlijk iets wat, wat uh, wezenlijk samenhangt met dat waar het leven om draait, al, ja. algemeen belang, is eigenlijk gewoon losgekoppeld. Daarvan. Ja. En, en is een, een soort eigenstandig uh, domein geworden. Domein geworden ja, 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 ja. Waarvan we dan zeggen, ja, daar gaat de wetenschap over. Ja, nee, dat, is, dat is ook zo. En kijk, en, 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 ik bedoel, in, in Nederland wordt natuurlijk er, er wordt, er wordt, uh, economische politiek bedreven. Uh, en die economische politiek die bedreven wordt, is, is eigenlijk vaak by default. Het wordt dus het wordt niet gethematiseerd, maar we doen eigenlijk wat we altijd gedaan hebben. Ja. En, en dat is dus gewoon de politiek van de status quo bedrijven. We hebben 17 maart aanstaande hebben we verkiezingen. Nou, dan krijgen we natuurlijk ook weer dat hele circus waarbij die partijprogramma's doorgerekend gaan worden door het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau die dat doet op basis van uh, econometrische modellen, ja. die zelf allerlei zeer uh, controversiële en discutabele theoretische aannames bevatten, die niet ja. of nauwelijks gethematiseerd worden, die heel slecht zijn in het maken van voorspellingen, uh, die een enorm disciplinerende invloed hebben op wat er in die partijprogramma's terechtkomt, waardoor je in Nederland eigenlijk discussies krijgt op het, op het op op, op economisch politiek vlak, die eigenlijk alleen maar gaan om iets meer ja. of minder van, van, een, van een set van ja, gegeven knoppen. Ja, dan zeggen ze ook aan welke knoppen moeten ja, we precies. draaien. Die, die, die hele, de hele metafoor van de knoppen. Ik wil, knoppen. Heel, ik, ik wil die knoppen nee, nee, niet. Nee, dat heb ik ook altijd. Ja, precies, dat is nou dat ik een hele andere auto wil. Weet maar je, maar je <laughs> moet je dus voorstellen dat uh, er vindt een ja. soort politiek economische dans plaats op een heel smal veld. En de grenzen van dat veld worden bepaald door wat mogelijk 
uh, calculeerbaar is in de uh, econometrische modellen van het Centraal Planbureau. Ja. Ja, dat betekent eigenlijk dat de, de voornaamste arbiter, als het gaat in Nederland om economische politiek, is het Centraal Planbureau. Dat is een technocratische instelling die op, instelling die op basis van zeer aanvechtbare economische paradigma's deze rol krijgt ja, toebedeeld. Dit is wel interessant. Ik, had en ik vind dat dus ja. verbijsterend. Ja, ja, absoluut, het is interessant. Ik heb vorige week, misschien heb je het gezien... Um, een gesprek met Pieter Omtzigt, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Anders ja. moet je hem absoluut een keer terugkijken. Het is een mooi gesprek geworden. Maar hij heeft ook een econometrische achtergrond. Ja, maar zeker. is tegelijkertijd heel kritisch ook op, laten we zeggen, de vereconometrisering ook van de departementen. Dus hij ja, zegt, ja, wat, wat we dus zien, is dat binnen de departementen eigenlijk ook die econometrische modellen allemaal ja. leidend worden. Ja. Eh, waardoor eh, er ook eenzelfde, je zou kunnen zeggen, technocratische, en ik, ik heb in het verleden wel eens die term plutocratisch gebruikt, omdat het een soort vermenging is van technocratie met calculeerbaarheid in, in, ja. in geld. Hè? Dus een soort, soort plutocratische structuren, eh, waarbij je eh, eh, niet meer goed ziet wat daarachter plaatsvindt. Dus, dus hij ver, eh, verklaart dus ook. Uh, voor een deel dus de toeslagenaffaire uit een, uit een, uh, een volstrekt, uh, um, uh, ja, je zou kunnen zeggen, ongevoeligheid, insensitiviteit voor de, waartoe een departement eigenlijk op aarde is. Dus, dus, dus dat eigenlijk het model en de functiona- functionele dynamiek in het model, hè, dus de, de, de Webers bureaucratie, ja. eh, maar hier dan dus eh, ook nog eens gemodelleerd eh, op basis van eh, sterk kwantitatieve eh, ja. gegevens, dat die eh, zo leidend is geworden dat eigenlijk eh, men, men nauwelijks meer oog en gevoel heeft voor, voor wat daarachter eh, ja, plaatsvindt. Nee, nou, en dat is denk ja. ik, en dan hebben we het eigenlijk over een dieper liggende uh, ziekte bijna, ja. Hè, ja. Die, die, die dus uh, nou ja, zo breed is, dat je bijna, eh, Heidegger heeft die term in de jaren 30, erlebnis en machenschaft. Hè? En je zou kunnen zeggen, misschien is dit ook wel bijna een situatie waarin je aan de ene kant de beleving ziet, <laughs> brood, brood en spelen, hè? Dus, en, en een opwinding, een agitatie over eh, nou ja, huidskleur, over, eh, het kan soms best terecht zijn, Zeker. Hè? maar hè, dat gaat niet om. Nee. Maar, maar, d- een, een, een voetbal, evenementen, drama's rond corona. Terwijl eigenlijk de achterliggende machenschaft, dus die, die systematiek, ja. hè, die, die werkzaam is, ja. dat die eigenlijk uit zicht verdwijnt. Ja, zeker. Ja, dat is helemaal waar. En, en, en het, het wonderbaarlijke is dat we natuurlijk in onze intellectuele traditie, om dat zomaar te noemen, um, hè, iemand als Max Weber, ja. mensen, of mensen als Karl Marx... Uh, er is natuurlijk ontzettend veel aanzetten zijn er gedaan om juist die onderliggende systematiek wel in beeld te krijgen. Bourdieu, Michel Foucault, ze hebben het allemaal gedaan. En natuurlijk allemaal onvolkomen en er is van alles op af te dingen. Maar het zijn pogingen om inderdaad te kijken naar die onderliggende politiek-economische machtsongelijkheidslaag die samenlevingen als de onze structureert. En wat ik dus echt heel erg mooi vind is dat na de grote financiële crisis, die waar volgens mij de, de mainstream economie absoluut medeplichtig aan is geweest. Ja. Um, studenten, en dat is op zichzelf ook opmerkelijk, het zijn studenten geweest die hebben geconstateerd dat de lessen van de crisis, de paradigmatische, theoretische en empirische lessen van de crisis, niet geleerd zijn door de economische ja. orthodoxie. Rethinking Economics. En die jongens en meisjes, die hebben dus, zijn ook in Nederland actief. Die hebben in 2015 uh, hebben die, uh, hier de kat de bel aangebonden. Er is eigenlijk niet veel mee gedaan. Ze hebben twee jaar geleden een prachtig overzichtsrapport uh, gepubliceerd... waarin ze lieten zien wat ze in de economie uh, curricula... Uh, van de verschillende universiteiten ja. nou precies doseren. En 90%, 90% is neoclassieke verarmde, homo-economicus gebaseerde, uh, nutsmaximalisatie en smalle rationaliteit gebaseerde economiebeoefening. Met een uh, een ontologie, een blik op de wereld waarin het eigenlijk gaat om een hele set van, een een beperkte set van simpele instituties, staat, bedrijf en markt. Dat is alles wat er is en een individu, dat is alles wat er is. 
En, 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 en al, al die, de, de rest, al die aanzetten tot structureel denken, systematisch denken, denken in termen van machtsongelijkheden, al die aanzetten die moeten het doen met de resterende 10% van het curriculum. Nou, daar moet dus echt hoognodig iets veranderen. Ja. We moeten economie af, de economie moet af van die enorme mathematisering en algebraïsering, want dat stoot met name de meer sociaal wetenschappelijk georiënteerde, de geesteswetenschappelijk georiënteerde mensen enorm af. Het is ook onnodig. Je kan prachtig via narratieven kan je e e economische systemen en economische modellen beschrijven. Dus je hebt het niet nodig. En uh, we moeten uh, terug naar, ja wat is het, een, 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 een diversiteit aan waardebegrippen. Ja, kijk, je een beetje, een beetje, dus een daar, beetje kunnen rekenen. Daar moet gewoon een bom op en er moet ja. een revolutie plaatsvinden. <laughs> een beetje kunnen rekenen lijkt me wel belangrijk. Nee, natuurlijk. He, dat zegt uh, Keynes ook. En je moet natuurlijk zeker een mathematisch vermogen hebben, maar uh, waar het ja, dus, om gaat... Het, het, het middel he, is, is een doel op zichzelf precies, geworden. Dus het, het gaat er uiteindelijk zeker om. Zeker binnen de economie. Dat, dat je moet kunnen wegen, kunnen inschatten, gevoel hebben voor situaties. En, en meer dat, als, je, als je maar gewoon kijkt, he, je kunt hem ook... ook een bedrijf kun je ook niet leiden op basis van alleen mathematische gegevens. En je zult je mensen moeten nee, maar kennen, we doen wat nu gebeurt echt, daar. We, we doen nu het tegenovergestelde. Ja, nee, Precies, nee, ja, ja. Zeker, en dat geldt dan helemaal voor een land. Hè? Dus macro-economisch. Macro dat, eh, nou goed, dat zien we inderdaad ook. En dus, ik, ik, kijk, uit je boek merk ik ook, en dat is natuurlijk altijd wanneer je jou spreekt. Hè? Dus je, je, je doet een appel ook op mensen. Hè? Het is bijna zoals Marx. Hè? Dus het, het ontwaken van de arbeiders, het proletariaat van alle landen. Hè? Maar, maar ik denk dat je wel een punt hebt. Nu, nu hebben we inderdaad deze... Uh, huidige coronacrisis. Ja. Uh, uh, volgens sommigen het moment waarop alles kan veranderen. Nou, dat er in ieder geval veel verandert, dat is, dat is uh, zonneklaar. Tegelijkertijd is de vraag natuurlijk, waar brengt dit ons? Ja. En uh, je, je bent daar ook toch wel heel kritisch ook op, uh, op met name uh, onze premier. Uh, ik, 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 ik mag hem persoonlijk, uh, daar gaat het niet om. Uh, ik, ik begrijp wel enigszins waar je op doelt. Um, maar laten we, laten we eens kijken, hoe, hoe, hoe analyseer jij eigenlijk de huidige, um, nou ja, toch, toch de huidige um, uh, het, de koers die het kabinet uh, volgt, uh, ook met het oog op, op nou ja, deze thematiek die je net uh, schetst? Ja. Nou, kijk, we, we, het, het, het lastige van de coronacrisis uh, uh, waarin we zitten, is dat het natuurlijk gewoon geschiedenis in actie is. Ja. Um, dus het is heel lastig om op dit moment überhaupt te kunnen inschatten waar dit allemaal heen gaat. Dus dat, dat even als, ja. als kwalificatie bij wat ik zo meteen ga zeggen. Wat ik in mijn boek, in het laatste hoofdstuk van mijn boek doe, is uh, me te beperken tot de vraag, betekent um, de maatregelen, betekenen de maatregelen die nu genomen zijn om de verspreiding van het virus te beperken, betekenen die een einde van, de neoliberali ja. van het neoliberalisme. Er is een hele reeks van Voor zover commentatoren. Voor we dat nu kunnen, kunnen weten. Ja, dus een ja, hele reeks is, van columnisten, ja. commentatoren, maar ook ja. politici zelf, parlementariërs, ja. die dus inderdaad uh, uitlatingen hebben gedaan ja. die in die richting wijzen. En, da en daar, die, die vraag probeer ik te beantwoorden en, en daar, ben ik, uh, daar, daar ben ik sceptisch over. Uh, want als ik zie, uh, kijk wat, 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 het, wat het kabinet uh, en wat kabinetten natuurlijk ook in andere ons omringende landen doen, samen met uh, de monetaire instellingen, is uh, gewoon ontzettend veel geld uh, gooien naar economie en samenleving uh, ten einde ervoor te zorgen dat in ieder geval op de korte en middellange termijn de gevolgen van de maatregelen beperkt en over, over, overzienbaar blijven. Het blijft rustig ook daardoor. Ja, ja, dus je ziet de ECB die dus inderdaad tientallen miljarden richting de financiële sector smijt. We zien overheden, ook de Nederlandse overheid, dat, 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 dat zelf te doen. Um, uh, alleen als je dan vervolgens kijkt hoe dat verdeeld wordt en waar dat terecht komt, ja, dan, dan zie ik in de distributie van dat, van dat geld, ja, zie ik gewoon heel duidelijk uh, de neoliberale scheidslijnen weer helemaal terugkomen. Kijk, het is, het is vooral groot, rijk, beursgenoteerd, uh, vast arbeidscontract. Die kan rekenen op uh, steun van wat voor vorm dan ook. Of dat nou van de begroting van de overheid komt of dat het uit de balans van de ECB komt. Het gaat daarheen. Dus als je kijkt naar wat er met name in de financiële economie gebeurd is sinds het uitbreken van de pandemie. Of sinds, eigenlijk moet ik zeggen sinds de maatregelen van 15 maart afgekondigd werden. Ja, dat, is dus, dat, is, dat is eigenlijk gewoon grote rust. 
De, de, de beurskoersen zijn niet, uh, zijn niet gekelderd. Nou ja, uh, sterker nog, we, we, zijn eigenlijk, we staan nu boven de 600. Terwijl precies, wij dit ja, nee, opnemen. Zeker, ja, 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 uh, ja. De huizenprijzen uh, die zijn uh, nog nooit zo gestegen. Ja. Uh, dus, uh, dus, dus, dus met name aan de financiële kant is er eigenlijk geen centje pijn geleid. Uh, en, da en dat heeft dus heel veel te maken met ja, de belangen van, van de ECB. Het, uh, hè, er staat op hun website dat ze vooral... Dat ze ten dienste staan van de belangen van de Europese burgers. Maar als je kijkt naar de feitelijke effecten van hun beleid. Is het vooral uh, voor diegenen die dus kapitaalgoederen bezitten. Erg goed geweest. Nou dan kijk je naar het kabinet. En dan zie je dat uh, ja, met name het grootkapitaal. En dan ook nog een keer het vervuilende grootkapitaal. Heeft heel veel steun mogen nou, Dat ontvangen. zijn natuurlijk die discussies geweest. Ook rond, rond KLM. Rond KLM. Eh, Tata o, o, Steel. Onder andere Ta Tata Steel. Ja. Uh, Booking.com. Een uh, aantal hele grote partijen. Ja, zeker. Maar goed. Ander aan de andere kant eh, moet je toch ook zeggen, eh, we hebben de, de NAU-regeling gehad, ook voor het midden- en kleinbedrijf. NAU 1, NAU 2, NAU 3, eh, we, we gaan misschien nog wel even door. Het um, is niet zo dat, dat uh, midden- en kleinbedrijven nou niets hebben gekregen. Hè? Toch? Nee, maar toch als je kijkt naar de verdeling van de gelden, merendeel bij het grootbedrijf, merendeel bij de mensen met de ja, vaste arbeidscontracten. Ik, 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 ik... Nou, ik kan dat op dit moment hier hmm. niet zo reproduceren, maar ik heb wel begrepen dat met name het midden- en kleinbedrijf, met die nauwregelingen, die dus ook voor een deel via de banken liepen, ja toch gewoon nul op gekest kregen heel vaak. Um, we zien ook bij de maatregelen dat uh, het natuurlijk vooral de kunst- en cultuursector is die zwaar geraakt wordt. Uh, allerlei zelfstandige kunstenaars die zwaar geraakt worden. Om maar te ja. zwijgen van de horeca, uh, de toerisme-industrie. Die natuurlijk ook in steden als Leiden natuurlijk een, een, ja, toch een enorme werkgelegenheidscomponent zijn. En die gewoon dicht moeten met alle negatieve consequenties van ja, die. Nou, dat het, dus, 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 dat, dat, daar maak je ook melding van in je boek. Hè? Dus dat het, uh, als je dus maar, uh, ook, ook eventjes door je ogen heen naar de langere termijn kijkt. Dat, uh, de, de, Verscherpte de, de, ongelijkheid. Ja, de ongelijkheid in ja. jouw ogen dus ook, ook wordt vergroot op termijn. Hè? Wat dan... En tegelijkertijd zien we dat het kabinet, en, uh, en zeker ook de premier, een, 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 een enorme waardering krijgt van de bevolking. Dat is, voor, dat is voor jou ook voor een deel het verhaal van het vals bewustzijn. Nee, zeker. Want ik zou dus inderdaad, ik bedoel, ik, wat, ik zie, wat ik zie aankomen, is dat uh, de enorme begrotingstekorten die ja. nu geboekt gaan worden, de forse stijging van de staatsschuld, dat die weliswaar niet volgend jaar, het volgende begrotingsjaar uh, dominant gaan worden in de politieke agenda, maar wel het jaar erop. En dan weten we dat we, net als in 2008, hè, bankaire crisis, groot begrotingstekort, uh, grote stijging van de staatsschuld, omdat er even 135 miljard op tafel gelegd moest worden om ervoor te zorgen dat uh, de technisch failliete banken niet formeel failliet gingen. Die zijn vervolgens tien jaar zijn die verrekend met de portemonnee van de Nederlandse burger. Ook weer ongelooflijk gelijk verdeeld onder die Nederlandse burger. Ja, dat, is een, dat is een scenario wat zich onherroepelijk gaat herhalen. En dat betekent dat, ja, dat um, we dus inderdaad gewoon te maken gaan krijgen met een, met, een, met een verscherping van het neoliberalisme in plaats van een ontmanteling van het neoliberalisme. Ja, dus maar even om, dat, om op dat laatste dan even verder te gaan. In welke zin de verscherping? Kijk, er zijn, er zijn natuurlijk al verschillende partijen. Volgens mij ook de Rabobank die erop onder andere heeft gewezen op die, toch het, het grote vraagstuk van die groeiende ongelijkheid. Ook die die uh, bereikbaarheid, ook uh, waar het gaat om bijvoorbeeld uh, uh, eigen woningen uh, voor starters en jongeren eigenlijk uh, niet, niet meer te doen. Um, de, 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 dat thema is wel geagendeerd. Er gebeurt, er gebeurt misschien niks, maar ook de, de, de lasten voor uh, ZZP'ers, de, de, uh, de, de positie van de pakketbezorgers. Uh, nee, het is niet dat, dat dat niet wordt opgemerkt, toch? Nee, het wordt opgemerkt, maar tegelijkertijd weten wij ook dat op het moment dat de politiek besloten heeft dat reductie van het begrotingstekort uh, het voornaamste doel gaat worden, dan zul je zien dat uh, de economische effecten daarvan negatief zullen worden en dat er dus ingezet gaat worden op twee dingen. Werk, werk, werk. En het maakt niet uit hoe we het, hoe we het realiseren, er moet gewoon gewerkt worden, want dat is de enige manier om belastinginkomsten te genereren. En uh, die belastinginkomsten die gaan gebruikt worden om die begrotingstekort 
uitstoot te reduceren. Dus ik bedoel, dat zijn, dat zijn in Nederland, wat natuurlijk een hele lange neoliberale, ordoliberale traditie heeft. We, hebben, we zijn een land van begrotingsnormen. Dat begint al in de jaren 50 en 60. Dat is sterk neoliberaal geïnformeerd. Want dat betekent feitelijk dat je dus eigenlijk alles wat er politiek besloten kan worden op het gebied van economisch beleid, dat moet allemaal ten dienste staan van het halen van die begrotingsnorm. We hebben een monetair beleid wat nooit dienstbaar is geweest aan het genereren van eh, economische werkgelegenheid. Daar, daar gaat het niet om. Dat heb je in de Verenigde Staten wel. Heb je twee mandaten. Inflatie, beperking en volledige werkgelegenheid. Dus daar zit een sociaal-economische component in het monetaire beleid ingebouwd. Dat is in Nederland niet zo. Dat is ook in uh, Frankfurt niet zo. En dat heeft veel te maken met de ordoliberale traditie in Nederland en Duitsland. Is heel erg oud. Op het moment dat wij geconfronteerd gaan worden met grote begrotingstekorten en een scherp stijgende staatsschuld, ja. dan weet je dat maar... er een soort knee-jerk reactie in het ambtelijk apparaat van het ministerie van Financiën zit en in de Nederlandse onze bank die uiteindelijk ertoe gaan leiden dat uh, alles moet wijken voor het terugdringen van het begrotingstekort. Ja, kijk, ik, 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 ik zie één lijn die je schetst. Hè, dus de, die is denk ik uh, zo oud als de Nederlander zelf. Hè, dus, dus zuinigheid. De, de zuinigheid. Uh, ja, maar de dat kost is de, gaat voor de, de baat uit. Ja, de kost gaat voor de baat. Ik bedoel, daarom hebben we ook uh, zo'n beetje de meest stabiele munt van uh, heel Europa. Zo geloof is ik, dat. Of de wereld. Hè, dus dat was echt uh, ongelooflijk, die, ja. die, die, die Florijn. Um, dus dat is een, laten we zeggen, een hele oude traditie van, nou ja, hè, dus, dus uh, op je vermogen letten, zekerheid. Uh, daar hebben we ook allerlei instituties voor, uh, voor opgericht. Vrij inventief uh, geweest. Ik denk wel dat er iets veranderd is de afgelopen decennia. Uh, laten we zeggen dat die, die traditie van het, het bewaken van, die, van je financiële gezondheid, die heeft natuurlijk wel plaatsgemaakt, uh, laten we zeggen, voor, voor een wat meer... Uh, nou ja, kapitalistischer benadering van, van werken met kapitaal. He, dus, dus als je kijkt naar de periode, ook, ook de, de ontwikkeling van de banken in de jaren 90 en daarna. Dat is, dat is niet de bank van de jaren 50 of de jaren 30. Dat is een heel ander type ja. bank die daar, die daar is ontwikkeld. Dus ik bedoel, daar zie ik wel, laten we zeggen, die neoliberale revolutie. Ik zou het niet op één lijn willen gooien met die periode ervoor. Maar hier komen wel twee dingen samen, denk nee, ik. Nee, zeker, absoluut. Dat is dus, dus die... Dus, dus, uh, en, de, en de vraag is natuurlijk wat, wat, wat dat voor uh, de toekomst gaat betekenen. Ik heb wel nu de indruk, maar misschien dat jij dat anders uh, weegt. Er lijkt nu bijna een soort omslag te zijn van ja, dat beleid wat we hebben gevoerd, uh, ook na de kredietcrisis, dat is eigenlijk, heeft dat het herstel in de weg gestaan. Ze wijzen dan ook allemaal naar Amerika. Amerika heeft meteen eigenlijk ja, uh, schoon schip gemaakt, uh, schoon schip gemaakt ja. en, en ook uh, geïnvesteerd. Um, heb je niet het gevoel dat dat, dat, dat nu het traject gaat worden? Dat, dat ze, uh, misschien ook met zijn eigen risico's hoor. De, de, dat dit juist ons heel kwetsbaar gemaakt voor wat er, wat er in het zuiden gebeurt. Of wat er nou ja, waar dan ook gebeurt. Maar ik, ik, ik heb niet het gevoel alsof, alsof het back to normal wordt in dat opzicht. Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ik bedoel op het moment, en, en daarom ook het boek, het boek ja. heet Ontwaak. Dus kom uit die neoliberale sluimer. En uh, probeer de volgende keer eens echt anders te stemmen. En zorg ervoor dat de VVD nu eens niet de grootste partij wordt. Uh, en volgens mij is dat dus echt absoluut noodzakelijk om uh, ervoor te zorgen dat... Dan zeg je, je, je ziet, dus jij ziet die ruimte ergens ook nu? Nou ja, dat zit inderdaad bij het, bij het bewustzijn van de kiezer. Uh, de kiezer moet wakker worden. De kiezer moet in leren inzien dat dat neoliberalisme een probleem is. Dat die technocratie een probleem is. Uh, dat we op een andere manier onze economie moeten gaan inrichten. Dat het heel erg nodig is dat we op een andere manier naar geld gaan kijken. Dat we dus inderdaad ook gewoon onze arbeid op een andere manier moeten inrichten en, en, en dat, we, dat we radicaal moeten breken met wat toch uiteindelijk de afgelopen 40 jaar het onderliggende paradigma van, van, van politiek en bestuur is geweest. En er is, er, is, er, is altijd, er is altijd de mogelijkheid om dat te doen. Uh, en ik denk dat het nu heel erg noodzakelijk is dat we dat doen, want als we dat niet doen, ja, dan stevenen we dus heel hard af ja. op, een, op, een, uh, ja, op een ecologische ramp, op een, op een sociale ramp. En ook op een culturele ramp. Want ja. De Nederlander is niet gelukkig. We scoren het hoogste altijd op die surveys die dan gaan ja. om een gelukkig land te zijn. Maar, maar als ik om mij heen kijk, dan zie ik vooral erg veel 
mopperende, mopperende mensen. Ja, nou dat, dat doen we misschien ook al heel erg lang. Nee, maar zeker. Wel, maar er zit, wel, er zit, er zit, we hebben een nee, soort gat gelijk, in onze je hebt ziel. Gelijk, hè? Ook als je kijkt ook natuurlijk naar toch, uh, het gebruik van antidepressiva bijvoorbeeld. Precies, hè? Ja. Dat, dat zijn stress, toch wel schri- burn-out, stress, burn-out. Dat zijn wel schrikbarende. Een enorme populariteit van wat een collega van mij de happiness industry ja. genoemd heeft. Dat mindfulness. Ja. En er, zit, er zit in ons allemaal een soort diepe behoefte. Aan een, aan een betekenisvol leven. En, 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 en het feit dat we die behoefte hebben... suggereert dat we in de neoliberale context waarin we leven... Ja, dat allemaal eigenlijk niet gevuld wordt. Ja, nee, maar en die, ik, ik, die zoektocht. Kijk, ja. het zou heel mooi zijn... En, en dat hoor je ook wel om je heen. Dat, hè, corona, het feit dat we allerlei dingen niet mochten... die heeft ons doen zoeken naar andere vormen van entertainment... van, van, van vermaak, van tijdsbesteding. En, en, en heel veel mensen hebben dingen gevonden... Die ze inderdaad veel meer bevredigen dan het, dan het shoppen op zondagmiddag. Ja, nou, het, is, het kan ook inderdaad de shock zijn. Hè, de schok die ons inderdaad doet, doet ontwaken. Ik heb, maar ik heb... maar, maar bij, dat, bij, dat, bij, bij, dat, bij dat wandelen, bij, bij dat mm-hmm. goede gesprek, bij dat in de natuur zijn, bij, bij, het, bij, bij het sporten, bij, bij, bij gezondheid, bij, bij het zoeken naar stilte, het zoeken naar rust, hoort ook... Een andere samenleving. Ja, absoluut. Hoort een absoluut. Ander, ander politiek stelsel. Een hoort, ander, hoort een andere ja, invulling ja, van democratie. Ander, andere, ja, absoluut. En, en hoort een andere omgang met kennis. Want, ja. ik, want ik, in, 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 het, in het boek neem ik heel erg de technocratie op, op de schop. Er zit, een, er zit een aanmatigheid in. Er zit een, er zit een arrogantie in. En het is, het is gebaseerd op uh, theoretische, modelmatige kennis. We hebben een onderwijssysteem, en dat weet jij beter dan ik, we hebben een onderwijssysteem gebouwd wat uh, een, een, een impliciet de hiërarchie kent, waarin theoretische cognitie veel meer gewaardeerd wordt ja. dan praktische cognitie. En, en daarmee gebeuren twee dingen. We, we, we vernederen en krenken de mensen die niet zo goed zijn in ja, theoretische het, het, cognitie. Het handwerk. Ja. Het handwerk, ja. het ambacht. Maar we cre- creëren ook een beeld van die theoretische cognitie die volkomen onrecht doet aan wat wetenschapsbeoefening ja. is. Ja. Want daar zit intuïtie in. Daar zit ambachtelijkheid in. Dat gaat op een hele andere manier dan... Uh, dominant in de media gepresenteerd ja, het is, het is, wordt. Het is eigenlijk wat hier ook al... Uh, Want ik bedrijf wetenschap met mijn hele ja. lijf. En ja. jij doet dat ook. Ja. Je staat er met je hele lijf. Ja. En niet alleen maar met dat hoofd. Nee, absoluut. Nee, dat is kijk, ook, ook met Gabriel van der Brink natuurlijk ook echt een, een thema wat we ook met elkaar ook proberen uh, ook uit te werken. Hè. Dus dat, er zijn meerdere bronnen van kennis. Ja, precies. En, en wat wij natuurlijk de, de laatste jaren, decennia hebben gezien, is Zo dat verarmd. eigenlijk dat, die, dat die, het idee van ja, de wetenschap is eigenlijk de enige bron van kennis. Ja. En dan ook nog een bepaald type wetenschap. Een bepaald type wetenschap. Hè, waarin de, 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 de berekenbaarheid. De echte wetenschap voldoet ja. daar helemaal niet aan. Hè. En dat je dus, dus inderdaad ziet dat daardoor eigenlijk allerlei domeinen van het leven ook niet meer hun kennisclaim in kunnen brengen precies. of in mogen brengen. Ja. En dat, dat ja. hangt ook weer samen met die depolitiek waar we het enorm, over gehad ja. hebben. Terwijl je, denk ik, als we nu kijken naar wat er met de natuur gaande is, of inderdaad ook wat er met gezondheid gaande ja. is, en hoe mensen in hun vel zitten, dat we eigenlijk op een andere manier ook moeten leren spreken over die domeinen. Ja, een soort een nieuwe gevoeligheid daarvoor ontwikkelen. Ja. En je hebt eigenlijk ook een nou ja, een, een, een universiteit nodig die dat ook mede beschermt. Hè? Dus die zorgt dat dat eigenlijk uh, mede kan, kan gedijen. En, 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 daar, en daar is de afgelopen 30, 40 jaar is, is daar van alles gebeurd die dat steeds minder mogelijk maakt. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat zien we. We zien het bij de, hè, ik noemde mensen als Max Weber. Ik vind het zelf altijd een enorme openbaring om... Maakt niet uit wat je van Weber openslaat om te zien dat de conventies waaraan uh, de, de, het, het, het schrijven van deze man moest ja. voldoen, die waren niet uitgewerkt. Dus hij, hij, uh, er zitten enorme droogkloterige passages in die, die bij wijze van spreken uit ieder positivistisch sociologisch artikel zouden kunnen komen die anno 2020 gepubliceerd, die dan vervolgens naadloos overgaan ja, in, in poëtische zeer gepassioneerde passages, ja. poëtische passages. Ja. Nou, ik vind ik vind het een ongelooflijke verarming van onze wetenschapsbeoefening. Dat we nu allemaal door die mal ja, moeten van die ja, 8000 woorden. Anglo-Amerikaanse conventies. En, en wat, ik, wat ik eigenlijk mis is ook de reflectie bij 
wij wetenschappers zelf reflectie op wat brengen al die Anglo-Amerikaanse conventies nou met ja, zich mee. Er ja. zit een enorm hegemoniaal denken. Er zit een, een American Empire wat als het ware meekomt met die, bij die conventies. Nou, we zijn kritisch op van alles en nog wat, maar we voegen ons bijna ja. naadloos nou ja, ik, naar, ik, naar ik, deze ik, vorm ik van wetenschap. Ik heb wel zelf gezegd, de, 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 de universiteit is een van de drijvende krachten in een bepaald, een in, in een bepaald type globalisering. Ja, absoluut. Daar ben ik ja, helemaal en, mee eens. En ik denk ja. wat het interessante wat, wat nu gaat is... Als je kritisch bent op die, die globalisering, ja. dan kan het niet zo zijn dat je gewoon zonder nadenken meegaat in deze Anglo-Amerikanisering nee, van de nou ja, Goed, ja, je weet hoe ik mezelf daarin uh, gedragen nee, zeker, dat, dat, heb dat, dat ben je, even, nee, zeker, dan ben je, ben je een van de voorlopers. Dus, dus, uh, en ik denk ook dat, dat ook, ook daar nu langzaam ruimte voor gaat on, ontstaan. We, hebben, we moeten gewoon afsluiten. Um, de maar dit, dit, al. dit zie je dus in veel sterkere mate nog binnen de economische wetenschap. Een Piketty zou in Nederland nooit geboren kunnen worden. Omdat wij... Uh, dit, uh, die wordt eruit gewerkt. Die zou hier gewoon... Die zou, had, ja, ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. Nee, zeker. Maar dat, ja. Dus op de een of andere manier, dat Franse taalgebied... Ja. Heeft, ja, maar de Fransen heeft, hebben natuurlijk heeft, heeft, hun eigen ruimte gecultiveerd. Ja, absoluut. Hè? Ja, en hebben dat bewaakt en, en ja. verdedigd. Ja, je weet dat voor mij dus die verengelsing van de universiteit... had ook iets te precies te maken. Nee, dat, tegen en, en, Engels. Dat, heb, dat heb je correct. Ja, ik dat ben ook niet tegen het Engels. Nee, natuurlijk niet. Dat is het punt helemaal niet. Ik vind het een prachtige taal. Ja, ik ook. Maar het, het wordt onderdeel van een, dus een, eigenlijk ook een gedelocaliseerde ja, omgeving. En, 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 dus en een globaliseerde. En, en een globaliseerde. Ja, waar ja, waar ja, je ja, merkt dat het gesprek ja. ook. En ik, ik, ik las het ook nu in je boek. Hè, dus dat je zegt ook van ja, dat gesprek met, met de samenleving. Hè, en het wordt de, niet meer gevoerd. En, de, dat, en dat is precies iets wat nu eigenlijk uh, meer dan ooit nodig is. Hè, want die kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Ja. Die we natuurlijk ook politiek vertaald zien. Nou, in Amerika heeft het tot een hele revolte nou, uh, geleid. En, en, en dat, dat is, is, dat is en nog en helemaal niet klaar. Het is de continent, continent, continent idem dito. Hè, en dat is denk ik, uh, dat, dat is wel een van de opgaven van de toekomst. Ja. En dat moeten wij, denk ik, wij hoger opgeleiden, wij academisch gescholden, moeten daar Absoluut. het initiatief in nemen. Ja. En hoe eerder we dat doen, hoe beter het is. En het, gewoon simpelweg, de mensen hebben daar recht op. Ja. De lage middenopgeleiden hebben recht op uh, dat wij op de een of andere manier een conversatie met hen aangaan. En dat is niet een conversatie over hen, dat is nee. niet een conversatie omdat ze waarschijnlijk over hun ook rug iets te melden heen, hebben. Omdat ze waarschijnlijk ook iets te melden hebben, ja. dat wij iets ja. van hen te leren hebben. Ja. En hoe eerder we dat doen, hoe beter het is. Nou, lijkt me een heel mooi uh, einde van dit gesprek. Cheers. Op zijn Engels. Hey.